这盘棋讲解是铜墙铁壁。2 0 0 9年九城职业杯年终总决赛，半决赛一盘，精彩对局。红方是李洪嘉，黑方是徐云川，双方是五九炮吴和居，对战是屏风马。这儿红方退局河口，准备来牵马。那这里黑方就踩进去，准备要踩炮，然后炮打马。对方这个时候眼看要失子，就拆炮啊，解围。黑方进炮，继续呢炮二平三啊，打象，对方飞象，这里黑方进行了一个飞象，他是诱对方啊上马，看似我要出车，其实呢一上马就被牵住了，所以这个棋啊就是一种错觉啊，对方不是先把这个中路补后，黑方选择回马，将来呢可以从边线再切入啊，你要是顶他给你换掉，所以呢这个棋啊有一定的手段，毕竟他把你车封住，所以呢。红方必须要靠这个巡河车发挥作用，他不愿意去换这个车。这儿他选择送兵，送兵的意思就是要威胁这个炮。那这个棋啊，最开始走法是上马，但是呢，这个棋黑方他可以打掉你。这儿的话，打掉。那你这个棋弃掉两个兵之后，关键是啊，黑方多卒以后有一个车，你没法攻得动，那这棋就等着输呀。所以呢。到这儿以后，就选择一路对车，索性啊，我这里弃兵，然后呢再把车换掉，让你呢右边啊很空虚攻击你，黑方也不逃了，希望你这一接一换，我还多一个卒，那么对方也就切入啊不肯，这儿的话要吃你的马，你切入也没用，他有炮在这里啊，所以呢对方直接进车，希望你一打我一吃啊，从底线攻杀你，那黑方到这儿也没办法。你不能直接打，直接打的话，这一吃之后，这个攻势太猛了，所以这个棋不好守啊。将来这个棋呢，我们看黑方进炮去保，这是稳健的招法了。反正这个棋你马也要守攻啊，你要去看的话，那你没有攻势，他将来这个车移过来你就完了。比如说你走这步棋吧，他小卒先掷过去，把你这个马摁住，随时呢把马逼退，这马一切，车一掉就过来了，那将来这个马也危险。所以红方到这里已经是箭在弦上，不得不发，因为这个棋盘棋啊，弃子代价太沉重了，所以到这儿你只能继续贯彻弃子。接下来这棋呢，走底线发难，黑方此时不要出将，因为红方一上马，这棋就赢了，四子归边。所以呢，这个棋徐云川选择卒棋进营，把马制住是关键。红方想要冲兵上马，那黑方这也就上马将军救济啊，那这棋对方不敢上呀，你一上这儿一蹬。啊！你要支持着炮一踩，你就失子，将来这棋还有杀身之祸。所以对方到这儿，他只能再回去。回去的话，一冲你得白走，你再往回一逃，看底象，他顺势点住啊，打你。你要敢出老将就输了，因为他就炮一将，这儿一走踩一将，这儿一过来再跳一将，你再一过去再平一将，反正你个炮得过来，因为你进去闷攻啊。你过来之后有马在这，你上不来，那他打一将啊，这棋上不来就输掉了。所以这个棋啊，连续手段杀棋了。所以呢，到这儿以后，这个棋啊，红方就将军，然后就盯住对方炮。但是虽然盯住了，但是如果就这么交换下去不甘心啊，换了两步。为什么呢？因为你要吃掉的话，他其实可以长车啊，过来抓你炮，你就没棋了。你甩车，他就跟炮。那所以这个棋没有办法的啊。那到这儿之后呢，选择先平炮过来。这是一个骗术啊！黑方如果一时不察，急于过去跟炮，反而会被对方啊简单抽掉。所以这个棋啊，黑方很想左就移，但是不能急，先平一个小卒把对方挡住。如果你去吃，他再走一个长车过来一跟炮就好了。所以黑方这个优势还是比较明显。那红方不肯啊，继续贯彻弃子，这盘棋走得很凶啊。这老将要出来，老将出来之后呢？这棋红方就兵五进一啊，黑方不能冲，黑方赶快把车拿过去，当务之急。这儿的话，这个棋不能吃炮，因为它可以回马。你这个车没有点位啊，你退回之后，它弃炮打你，你还不能象，否则这一将杀棋了。所以这个棋啊，确实是比较凶。由于对方吃完炮之后，车没有很好的点位，所以他索性就吃一个马。到这儿之后呢，黑方就选择甩车过来抓炮，红方顺势就一将。黑方选择是进来，接下来这棋就平炮过来。到这儿的话啊，将军，那么这里选择一个落势，黑方炮进一步
，红方顺势把马压掉。这样的话，这个棋让你兵种不好。那么到这以后啊，黑方赶快把车退回来。黑方多了一个中卒，局面稍好啊。但是呢，红方这个棋兵种好，他也能纠缠。那么黑方眼看要走车二进三，所以红方架起一个中炮。这样的话你走不到。那么这个棋拆炮之后啊，准备冲中卒，但他甩炮的意思就是说能牵你一下。啊，你往这儿也走，他踩你一下，所以你这个棋没有用啊。那临场的话就走一个掌车，先盯着炮，不让对方上马。红方为了上马就对车抢占位置，这儿的话这个棋盯住，不让你踩卒。那这里啊下底炮，准备随时要踩对方这个象啊。中炮一架，反客为主，抓你炮。那这个棋走下去啊，黑方这棋肯定是啊只有先手。那么红方这个棋呢，也是想纠缠，但是这个棋你这明显犯规啊。比如说抓炮是一捉啊，因为他踩象吃炮，而这样的话也是踩象吃炮，所以这个棋最终红方变招上马，那么黑方底线就是一将，把车给锁住了。黑方的思路在于炮五进二，将来冲中卒，这样的话等于四个字啊进攻。那红方这个马炮兵，他只要没有杀棋，黑方就满意。所以呢，红方这个车他肯定要拿起来，然后就把老帅走起来，这样车就火了。但是这样一来的话，阵型就有点乱了，黑方就有机会了。所以红方赶快把阵型走好，到这儿黑方啊直接把炮调过来，这边太空虚，所以红方想到一招啊，直接对车的手段。那这样的话，双方纠缠了一会儿，最终呢这个棋是把车给对了。对到这个车以后呀，那局势啊就没那么紧张了。那么接下来的棋呢？黑方这个棋他就抢着要到，红方认为自己兵种好，但是呢，黑方他这个棋位置好，他把你炮摁住，然后呢，这个棋守住你的卧槽，所以呢，红方这个马不能卧槽，然后的话，他这个炮又不能回，所以呢就没棋，他只能拱这个边兵啊。那么到这以后呢，黑方他就开始了一个反击啊，架起了中炮，所以是呢。为这个边卒腾路，那对方踩象也是骚扰啊，跳这边将军又回去，踩士又支起来，踩象又飞起来，踩双，眼看要吃子啊，这个时候呢，黑方也没有慌，黑方先是一将，这儿红方支士，黑方就下卒了，因为这个棋一旦被对方把卒踩掉的话，将来马炮兵骚扰着你，那黑方当然不行，所以这个棋啊，必须要弃掉这个士，但是这个士他还不敢吃，为啥呢？因为这儿一将啊，你要落势，这个卒就进来了。将来这个棋啊，它会破你的势，对方是跑不了的。比如说对方选择进去吧，那么黑方可以放中炮啊，你这个势肯定要跑。他平卒之后呢，再一拱，还是把势抓死了。将来这个棋不管你怎么走啊，重炮一将把你吊住，然后再一将，你一走，这儿一进炮，可能这里就要杀棋啊，所以手段非常多。那么。这样个棋啊，红方当然不愿意啊。刚才我们说到，走到这之后呢，将军对方落势，对方如果进去，道理也是一样，他这边也是一将，你出不来就落势啊，一进卒还是啊，同样的道理把你吃掉，将来还是行这个局面，所以他就光拱卒也受不了啊，然后一闪击重炮还要杀棋，所以呢，做这样个棋的话，那么他不敢踩啊，一踩被对方利用了。所以看着是一个势，其实是一个陷阱啊。那红方赶快踩炮，黑方也是选择炮一将，然后呢选择一个落势。这儿的话，黑方把这个卒就保住，要破势，对方也就知道个势，黑方退炮回来。那你要换掉之后，将来啊一将他有个什么棋呢？我们看一下，他有一个把你炮挡住不让你回，哎，慢慢过卒的好棋。那么将来这种棋走下去啊，对方也是啊比较危险的。所以呢。这个棋，红方又不敢啊，红方就想纠缠平兵硬杀，黑方顺势把炮甩过来，这时候不给你换子机会了。那这样的话，这个棋红方马炮兵啊杀过来了，眼看这里要拱象拱炮，黑方索性把士一打，双方对杀，那这个棋啊就比较混乱了。关键时候呢，他这个棋选择一个炮进一，那作为这样的棋啊，随时这个卒一平中就要杀棋，所以你没有心情吃象呀。对方赶快上了一步，那么黑方退了一步，对方再上了一步，那这里啊，相匪开了，把马还扣住回不去了。对方这个棋呢，他
到这儿以后，他选择是老帅先进中，比较安全，准备啊，随时可以吃对方卒。黑方小追冲也不管你，你吃卒冲炮一将啊，没有用。对方这个时候解除了危险，赶快把兵平过来，遮住老将。那这儿黑方只管过卒，红方上马之后呢，暂时也没骑，黑方就打一步兵啊，然后把自己的卒守住，等这个卒啊，兵临城下。对方走了一步回马，这步棋很妙呀，踩着象又打着卒，这儿来了一步。串打，对方一走开之后呢，你不但没吃到这个卒，也没吃到象，反而还把自己的象丢了。所以这步棋啊，走的太妙了。对方没有想到啊，他平兵之后呢，这个卒只往下冲，到这儿吃卒就闪开，再吃又过来。回马之后呢，这个卒已经到位啊，对方赶快逃。此时重炮一将啊，跑不了。对方选择填马也是无奈之招。到这儿呢，这个棋为什么不选择进去呢？因为你要进去，他把兵又给打了。所以这样的话，对方这个棋啊，瞬间可能会被吃光。你看着这边好像有一个踩双啊，但是黑方他这个棋有一个甩炮，你一踩之后他一进炮，这儿打着马这还叫着杀。就算你上马去防守，他一将之后呢，来回可以闪击你。这边啊，将军你不管怎么走吧，他都可以把你象打掉。这边再支势利用你，那这棋红方啊肯定是不利，临场他不愿意这么走，走了一个回马填进去。希望还是继续纠缠。那这盘棋，红方的思想就是进攻，再进攻。但是呢，这个走的这么猛，结果就是说啊，输的也快。这个棋啊，将军之后你回马，他这儿选择炮线摁住，不让你有手段，然后等着卒过去。其实红方这盘棋这个炮呀，太痛苦了。看似吃了个象啊，这棋打一将非常妙。这里啊，卒就进去了。当对方踩炮的时候呢，黑方就气了。这棋走真够牛的。你要是敢踩炮拱一将啊，这就杀棋了。但是你不踩炮，他也是这么走啊。比如说到这儿你不踩炮吧，把炮推回去，好不容易回去了，人家这边呢是有一个将来炮一将，哎，然后那个卒硬往里平，下一步硬要杀棋，你非踩这个卒不可。踩完之后，小卒的中心啊，将来重炮再杀你。这地方也是要输棋的。到这儿李洪家不得不认输，寻常获胜。